Hola, ¿qué tal a toda la comunidad de Deportes en 30? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Soy Mike Díaz y como siempre me encuentro con mi colega Alex Mexicano en un video hablando de la selección mexicana. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hermanito. Muy, muy bien en este fin de semana. Sabadito, sabadaba, sabadito alegre para eh, pues, todos ustedes, para eh, toda la comunidad de Deportes en 30. Así es, Mike. En este episodio vamos a hablar de la selección mexicana y que a pesar de, de un poquito el paso una, un poco flojo, vamos a llamarle de esa manera, en, en estas eliminatorias que obviamente van iniciando rumbo a Qatar, pues sigue estando en el ranking mundial de los 10 mejores equipos, entonces pues eso es para destacarse, vamos a estar platicando de este asunto y pues qué mejor en esta ocasión, ¿no? Así es Alex, vamos a comenzar con la nota porque la Federación Internacional de Fútbol Asociación, es decir, la FIFA anunció el día de ayer la clasificación mundial de las selecciones nacionales de la, del ranking, el cual el tri eh, se encuentra en novena posición, en el mismo lugar prácticamente con 1.666 puntos. De esta forma, pues la selección se mantiene como líder en la zona de CONCACAF, tanto en el ranking mundial como en la eliminatoria mundialista, que pues bueno, ya habíamos dado también ese dato, ese video, por si no lo han visto, les vamos a dejar la tarjetita en el video, y pues bueno, la próxima actualización del ranking de la FIFA se publicará el 21 de octubre, Alex, del 2021, cuando finalice pues la segunda jornada de la fecha FIFA, es decir, la segunda jornada de las eliminatorias, tanto con Mebol, eh, con CACAF y Europeas. ¿Por qué México, como tú dijiste, Alex, en un principio... A pesar de que México no ganó la Copa Oro, a pesar de que México empató su último partido, ¿por qué México está en el top 9 del ranking mundial? Pues fácilmente, ¿no? Creo que eh, todos sabemos que en todos los torneos, cuando sumas una victoria, pues sumas 3 puntos en el fútbol. Cuando sumas un empate, sumas un punto. Y cuando sumas una derrota, no sumas completamente nada. Entonces, el ranking se basa por eso. México en la zona de CONCACAF... Tiene muchas victorias Alex porque pues se supone que México es el grande del CONCACAF. Por eso tiene demasiados puntos como lo comenté 1666. Como acordamos, como recordamos eh, México perdió la Copa Oro contra Estados Unidos. Podríamos decirle, podríamos decirse no pues a lo mejor Estados Unidos arrebasó a México. Pero no solo es en, en torneos oficiales sino también en partidos amistosos. Y pues casi casi todos los partidos Alex a ver si no, a ver si concuerdas conmigo Los partidos amistosos de México no sé si los hace la selección de adrede contra otras selecciones no tan poderosas Para ahí a lo mejor formar un poquito de puntos porque pues bueno las eliminatorias obviamente no vas a poder ganar todos Los partidos no los vas a poder ganar todos pero por esa razón México está en ese ranking top 9 específicamente del mundo en el ranking FIFA, por eso es que ha sumado tantos puntos, pero pues es una cuestión que también quería comenzar en el video Alex, preguntándote si crees que a lo mejor los partidos amistosos no afecten, pero pues obviamente ayuden a la selección en este ranking. Claro, evidentemente pues quien tiene el control en cierta parte pues es la selección mexicana porque sí pues elige sus, sus rivales, ¿no? O sea, eso lo sabemos creo que de entrada, sabemos que la selección a veces pide, eh, no, pues me quiero enfrentar contra Jamaica, por ejemplo, ¿no? Contra El Salvador, contra Haití, y ya es cuestión de, de los equipos rivales que decidan sí o no enfrentarse, pero igual puede ser un poquito como de estrategia para por parte de la selección mexicana para poder irse como acoplando, porque por ejemplo, esta última ocasión se enfrentó contra Jamaica en las eliminatorias directas para, para Qatar, y pues evidentemente sabemos que Jamaica no es como que un gran rival, un, un rival poderoso, pero ojo porque le hizo juego a la selección mexicana, eh o sea, la selección mexicana lo ganó de último minuto, pero pues ahí estuvo, ahí estuvo latente el, el juego que hizo contra Jamaica, entonces, a pesar de que a lo mejor la selección mexicana sí elige los rivales, a veces se le termina complicando y no es como que tanto, o sea, como que lo que ellos esperaban, ¿no? Porque pues obviamente creo que la intención siempre es sacar los tres puntos, pero también cuenta a veces mucho la forma en cómo llegas, el equipo que llevas, ¿no? O sea, la, las, las convocatorias, ya hemos hablado un poco de, de lo que ha hecho el Tata Martín, ¿no? También. Entonces, pues poco a poco como que ha ido, se ha ido construyendo este camino, ¿no? O sea, no, no solo con los partidos amistosos, sino también con los rivales fuertes, por ejemplo, el caso de Holanda, ¿no? O sea, cuando se enfrentó 
a, a equipos fuertes, pues, por ejemplo Brasil, Argentina, en ciertas ocasiones que ha, se ha ido enfrentando, pues creo que también es para rescatar y destacar el asunto de la selección mexicana, y sí, algo que, que me llamó la atención y que justo comentaste al inicio, es que a pesar de que, por ejemplo, la Copa Oro, que se supone, entre comillas, tendría que ser muy fácil para poderla ganar, no la ganaron en esta ocasión, y a pesar de ese descalabro, porque evidentemente fue un fracaso, muchos lo calificaron como un fracaso, podremos estar o no de acuerdo, pero ahí está la selección mexicana manteniéndose en el, en el ranking mundial, ¿no? ¿Qué opinas ante esto? Yo sí lo considero un fracaso, lo de, lo de México, pero creo que también... Eh, Estados Unidos les, les ha ayudado a la selección ¿Por qué lo digo? Eh, no sé si recuerdan, pero... Bueno, yo no lo recuerdo completamente A ver si me puedes ahorita ayudar, Alex El Mundial pasado, creo que Estados Unidos no clasificó, ¿o sí? El Mundial pasado... Mira, vamos a dejarlo así Entre el Mundial pasado y el antepasado Estados Unidos no clasificó No recuerdo si fue el de Rusia o fue el de Brasil Pero en uno de esos dos... Estados Unidos no clasificó. En esta primera fecha FIFA que jugaron tres partidos, Estados Unidos consiguió cinco puntos de nueve posibles y México consiguió siete puntos de nueve posibles. Entonces, Estados Unidos también a veces yo siento que, digo, obviamente no es para favorecer a México, pero como que le juega esa suerte a México de decir, ¿sabes qué? Estados Unidos... Sigue sumando puntos, pero suma de uno. Nosotros podemos sumar de tres. Y eso es lo que provoca que México sea de los grandes de CONCACAF en el ranking mundial. Porque sí, tenemos un video, creo que de hace ocho meses me parece, donde también dimos la noticia que México había amanecido en el top 10 de ranking mundial. Nuevamente, el día de ayer viernes salió la noticia, salió el ranking de que México es top 9 ranking mundial FIFA. Entonces... Claramente esto tiene que ver también con los mexicanos, pero también contra sus contrincantes, ¿no? Porque puede que Estados Unidos haya marcado 9 puntos en estas eliminatorias. Y no lo hizo. También en la Copa Oro, a lo mejor en algunos partidos, no sacó los puntos necesarios. Que claro, ganaron la Copa Oro, pero a es, lo, es a lo que voy. Que los puntos se suman en partidos amistosos, en eliminatorias y en torneos. Entonces, por ese motivo... México está en el top 9. Algo que te quería preguntar, Alex, es, ¿tú crees, o tú cómo, pon, vamos a poner el ejemplo, tú eres español y tú ves el ranking, el ranking mundial, tú ves que los primeros de, de este ranking está Bélgica, está Brasil, está Inglaterra, está Francia, está Italia y está México. Tú siendo, por ejemplo, no mexicano, ya sea de Latinoamérica, de Latinoamérica o de Europa, tú te, te... no emocionarías, pero ¿tú qué pensarías de ver ahí a México? Um, qué buena pregunta y qué interesante porque, por ejemplo, o sea, poniéndonos en ese, en ese tenor, en este, en este escenario, yo creo que sentiría... Pues orgullo, ¿no? O sea, sentiría, si no orgullo, sí emoción. Porque creo que pues México, a pesar de, de los malos momentos que ha tenido, ha tenido momentos igual llenos de gloria y que pues evidentemente le han, le han ido trabajando, ¿no? Se habla mucho de pues que a veces el nivel de juego de la selección pues no, no es el, el esperado para los, los jugadores que tienen, ¿no? Jugadores que han estado en Europa, por ejemplo, Chucky Lozano, Raúl Jiménez, ¿no? Hay ciertas excepciones, hay que decirlo. Pero creo que ante todo, pues, el, el juego y el nivel de, de, de juego de la selección, pues, no está del todo mal, ni no es por justificar. Ahorita, pues, te quiero preguntar eso justamente, ¿qué opinas de, de, del, del nivel de juego de la selección? Pero ahorita, contest, contestando a tu pregunta, pues, senti, eh, no sé, o sea, sentiría como orgullo o, o, sí, como esta curiosidad, ¿no? O sea, y hasta incluso siendo español yo investigaría a México y diría como por qué están en el ranking mundial, ¿no? O sea... Me metería a investigar más y vería justamente a, a, las, a los jugadores que, que trae la, la convocatoria para ver entonces en qué nivel anda eh, esa selección, ¿no? Claro, porque como tú dices, han pasado buenos momentos. Le ganamos a Alemania en el Mundial, empatamos contra Brasil en un Mundial, le ganamos a Francia en un Mundial, por poco eliminamos a Holanda si no hubiera sido por ese maldito penal. Entonces... 
yo sí también estoy un poco de acuerdo contigo. Creo que, a ver, obviamente repasando a estas elecciones como Bélgica, este, Brasil, Argentina, eh, Alemania, Francia. Ahorita en actual momento a lo mejor no da para competir, ¿verdad? Pero tú me preguntaste por, pues, por el rendimiento del equipo. La verdad, el rendimiento para mí bajó ahorita, pero por el único motivo de que no tenemos a todos los jugadores disponibles. Y a pesar de eso, Alex... Quedamos en primer lugar en la primera jornada de, eh, pues de las eliminatorias mundialistas en CONCACAF. Entonces, no es un resultado tan malo. Llevamos una ventaja, te, eh, somos líderes, eh, a veces el juego sí se nos da. Pero yo quisiera ver a este equipo completo, es decir, a Corona, a Raúl Jiménez, al Chucky Lozano, a Luis Romo, a Orbelín Pineda... A Edson Álvarez, a HH, a Araujo, a algún portero de calidad como ya puede ser como Talavera o Ochoa. Entonces la verdad eh, a mí me da un poco de, de ansiedad por saber qué va a pasar porque siento que esta selección puede hacer un buen mundial. Siento que va a ser unas buenas eliminatorias, creo que van a pasar evidentemente. Pero es lo que te quería volver a preguntar ya para cerrar Alex. Tú viendo a esta nueva generación, por así decirlo, ya porque Raúl Jiménez, eh, Irving Lozano y el Tecatito son referentes. También incluso Orbelín Pineda, Luis Romo, Córdoba, incluso gente ya más joven es referente de esta selección. Entonces, quiero preguntarte, digo, yo obviamente no somos lujos para saber cuál va a ser la siguiente lista en las próximas eliminatorias y ya la lista final para el Mundial, que pues bueno... Falta poquito, o sea, ya es este diciembre y hay que esperarnos un año y listo. Entonces, por lo que hemos visto, por todo lo que hemos repasado, por todos estos antecedentes de este año, ¿tú cómo ves a esta selección para las siguientes jornadas de clasificación? ¿Y por qué no para un mundial? Venga, eh, la veo pues... No, o sea, sí sólida, pero creo que puede mejorar, puede mejorar el rendimiento. Esperemos que también la, la, cuestión, la cuestión con Raúl Jiménez y Chucky Lozano pues vayan evolucionando y se puedan incorporar a las eliminatorias, aunque pues por ahí la Premier dijo que no va a prestar por ejemplo, a Raúl Jiménez para dichos partidos, ¿no? Entonces ahí está pues en suspenso un poquito qué es lo que va a suceder, pero creo que aún así con los jugadores que se tiene se puede lograr la clasificatoria a Qatar. Eh, no sé, recordarás en algún momento o en algún... Creo que fue para el 2014, el Mundial 2014, en donde se sufrió ante, ante Costa Rica, ¿no? O sea, por poco y México no la libra y no clasifica al Mundial. Entonces no quisiera que pasara eso. No quisiera que pasara eso porque con los jugadores que tenemos creo que es suficiente para poder clasificar sin problema a Qatar. Y más porque el Data Martino pues está haciendo un buen trabajo poco mucho, pero sí, o sea, sí se la está rifando, entonces, pues si caen en un estado, estado de conformismo y otra vez la vuelven a regar bien feo como pasó en esas eliminatorias para el Mundial de 2014 sería como el colmo, ¿no? Pero pues yo los lo veo pues eh, convencidos de que si pueden pasar a, a la siguiente ronda van a, van a ganar los partidos que creo que es importante también ganar los partidos en casa para poder llegar allá de visitante y pues sacar también los puntos, ¿no? Entonces, pues creo que sí se puede llegar a la clasificatoria a, a Qatar sin problema, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Perfecto, Alex, hemos llegado al final del video. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo, que nos apoya dejando su like, su comentario, su suscripción, compartiendo el video con sus conocidos, así crecemos un poquito más. Y pues bueno, este fue el video del día de hoy. México amaneció en el top 9 del ranking mundial. FIFA y pues bueno, los vamos a tener informados de lo que pasa en el mundo del deporte, pero tienen que suscribirse al canal aquí en Deportes en 30. Somos Mike Díaz y Alex Mexicano y nos vemos en un próximo video. Gente.